，请问现场有没有原住民的朋友？可以举个手吗？都没有，哇，那只有上面我给我带来装甲老师。那呃，我的网站或是我的媒体的名字就叫马大台湾，好，那它是一个跟原住民的权益跟文化推广有关的一个网站，然后要谈的是，其实你讲到原住民，我都一定会谈到的一个主题，那就是文化。那呃，我不是原住民，就跟在座的大多数的人一样。但是为什么会想要去做这一个议题？其实一直是我面临到的很多人在问我的一个问题，这样子。呃，其实我我的背景是念资讯的，大学是资讯，那所以也是 coding。那后来呢，就是到了电子业，或是到软体业去做那个业务员，所以也是跟文化完全一点关系都没有。那在六年前，我从事呃，我开始关注原住民的议题之前呢，原住民族对我来讲，就几乎等于是我是九族文化者，因为其实你知道，就是一般人的刻板印象就觉得说，啊，原住民不就呃喜欢唱歌跳舞嘛，然后又想到什么丰年祭等等的。那其实在，在呃很早以前，我我的想法其实跟大家一般非原住民来讲是很类似的。那但我觉得这大家不要笑，我觉得这个并不是一个呃弱的地方，这反而是我的优势。因为当今天我的媒体需要对一般非原住民的朋友在推广的时候，其实我还蛮能将心比心的去了解说，在以前当我都不了解，当我都不了解原住民的时候，那我会怎么样去看这样的事情？那它会变成说我在跟大家推广的时候的一个助力，这样子。一直到后来。我去参加花莲马滩部落的呃伊犁信，或是俗称的丰年祭，那这是我开始第一次去接触到原住民的庆典哦，这样子。那在这个祭典当中，其实这都对我来讲印象非常深刻，主要是因为在最后一个晚上是他们呃这个部落所谓的明年夫，那汉汉人有时候会把它叫成是情人之夜。那顾名思义呢，就是在这一个晚上，我还记得。那个时候當，当呃这个祭典的那个司仪就是一声令下，然后整个广场的灯光就暗下来。然后这时候干嘛？本来那个男生啊，他们背的这个阿罗夫那个情人带啊，是斜背的。然后灯光暗下来之后，他们就把它放到单边。然后这时候呢，本来在场外的女性同胞，阿美族的女性同胞，就开始往前去往这些男生靠，干嘛？开始去扯那个情人带，然后这时候你可以看到有一些比较帅的男生，后面就会跟着一大堆男生，然后有一些长辈呢就会，呃，在那边讲说啊，我的情人带怎么被抢了？这是,是当时对我来讲是一个很大的呃震撼，因为我们都有知道说有一些原住民是所谓的母系社会，可是到这个场合之后才了解到说，原来他们的女生真的那么主动，而且他其实已经是一个。呃，属于记忆的一部分，跟整个社会结构系统其实都有很深的关系，这样子。那所以，在那之后呢，我就创办了这个网站，叫马大台湾，里面马大或是马大都可以。那这个马大，它其实是呃，全世界将近一千多种南岛语言，从啊、呃、最北边就是台湾，最南边就是纽西兰的毛利，然后最东边是智利的复活岛，最西边一直到非洲的马达加斯加岛。这些将近四亿的南岛语族的人口，那其中大多数人都听得懂“马大”这个字，它是眼睛的意思。那所以，呃，后来我就选择了“马大”这个字去作为，呃，这网站的名称，希望可以成为他跟大家沟通的一个桥梁。不只是这样，不只是一个沟通的桥梁。有时候我会把它开玩笑说它是一个爱情媒合网站，但它它媒合的当然就是不是一般的男女之间，它媒合的是世界上就是非原住民。跟原住民之间的一个桥梁，那所以这个粉丝团的名称又叫做什么？你爱台湾原住民。好，那为了就是让大家就是爱上原住民，就是会尊重、会关注，甚至去支持原住民的行动。那呃，我花了很多时间去收集很多资料，那去想办法让大家多了解呃台湾这一块土地上面原住民的故事。例如说，这是号称台湾最美丽，也是最后一个。沿海的古道，它是在那个屏东旭海到台东的阿朗尼古道。那可是大家去那边可能只知道它的生态啊，还有风景，但是你你会不知道说，它其实是它之前台湾曾经有王国的存在
其实以前在台湾有有许多大大小小的联邦或是邦联的王国，这边就是其中之一，它是属于呃那个大规模王国。好，那后来呃，另外呢，我们也都知道说，可能英国有所谓的巨石阵，但是我们却不知道，其实台湾就在我们这块土地也有呃巨石的文化。那这是在花莲五鹤附近的一个石柱区，它叫扫巴石柱。扫巴石柱它其实跟附近的阿美族跟萨奇拉雅的起源传说都有关系，但是出了这个范围之后，其他的部落又不见得跟这个石柱有相同的脉络，所以这就是有趣的地方。有些文化它会把不同人群拼凑在一起，但是有些文化呢，有些文化的特征它又会把不同，又会把看似相同的文化的人群分开来。那我们再讲更远的好了，这个可能花莲这边不够远。左边呢，这是那个台北的北投，也就是呃，泛称凯达格兰族的一个传统领域吧。那东边就是阿美族，在华东种。请问这两者有什么共同点？答案就是上面的萨拉塞。传说其实北从桃园到台北，一直到南边卑南族，都有一个共同的起源传说，就是说他们的来源都是来自于南边的一个小岛，叫做萨拉塞。这是真的很不可思议，想到跨越几百公里这样子。那但呃，我觉得当我去越越去接触原住民的文化，就越能了解原住民的朋友是怎么样一直在提醒我的一句话，那就是一个部落就是一个国家，每一个部落基本上都有它的一个脉络，有很多有形跟无形的文化。那这些有形跟无形的文化是区分或是构成不同部落脉络的一个很重要的原因。那在越了解了之后，我也会开始去打破自己过去的一些刻板印象。举例来讲，到台湾族的部落，可能很多朋友跟我以前一样会问说：“那为什么这边没有石板屋？”那后来就知道说：“当然没有啊，我们我们都自己都已经不住三合院了，为什么我们还会还会期待你进到部落就就一定是怎么样呢？”那再来呢，很多人。到部落，其实我相信你到台湾大概百分之七八十以上的部落，你进去之后你都会看不到你想象中所谓的传统服装，他们穿的就是跟你我是完全没有两样。所以这时候又来了，就是说，那为什么他们都没有穿传统服装？是不是都已经被汉化了，还是怎么样？那我就说，我们都穿西装打领带了，我们也没有穿旗袍，也没有穿马褂，那为什么我们会期待他们？一定就是要这样穿的。好，那我后来呃，我进到南投的一个部落，它是嘎哈乌族的。那这个嘎哈乌族它很特别，它其实是台湾少数的平埔族群，还有自己的语言的母语使用者。那当时呢，在他们的祭典上面，我就认识了一个一个女孩子。然后她的传统，她的服装就是上面有别了一朵红色的花。那我就问她说。哎、欸，这个是这个红花，它是你们的传统服装的一部分吗？为什么其他的族人没有这样子别？那他就跟我讲说，嗯，客州传统是现在进行时。他说，我现在我们以前没有这样子，但我现在觉得这一朵花很漂亮，所以我就把它别上来。那其实啊、呃，这句话对我来讲影响很大。它其实不断的帮助我在思考，说我们在。看待或是我们想象中，或是我们定义中的不同族群的文化的样貌的时候，其实可以用一些更细腻的心态去去看待这样子。当然没有错，呃，服装这些东西是外显的，我们很容易用它去作为辨识整个族群的一个符号。例如说啊，这样穿你就是阿美族，这样穿你就是台湾族，这样穿你就是马卡道族。但是其实它还是有很多例外。而且其实这些所谓的例外对他们来讲根本就不是例外，因为这些所谓的例外都有它好几百年的一个脉络所延续下来。回到今天的主题，文化是流动的。我的印象对这句话就是非常的深刻。那但是在这个流动的过程当中，有什么东西是能留下来的，或是不管是被动或是主动，是这个族群里面的人，你我他。一起选择个人选择，或是共同选择所留下来的。我这边常呃，在初期我常问自己一个呃有点极端的例子，但其实也没有那么极端啦。那这个问题是说，今天如果有一个阿美族，那他他嫁到美国去了，他的他就脱离了他原生的部落，他开始讲英文
，请问还有什么样的特征，或是什么样的符码，可以让他自己认同，或是让别人认同说啊，你是一个绑扎，你是一个阿美族？我我在思考这个问题。那后来呢？呃，我在这个部落，呃，开始隐约的找到一个答案。东湖国仔他是在台北市的那个。呃，捷运东湖线上东湖站旁边的一个国宅，它就是普通的高楼大厦，你完全不晓得当地的原，它其实是一个都市原住民的部落，然后他们部落的人还按照那个地势的高低把它分成上部落跟下部落，可是你完全看不出来。好，那当时呢，我去的时候，其实除了这一面墙之外，完全看不出任何跟一般人刻板印象的部落有连接的一些脉络。一直到我看到一个老太太，她就是走下楼来，然后走到前面，你知道公寓前面不是都会种一些花花草草，她就开始在那边去去整理、去照顾她的植物。后来一看，哎，这不是这不是那个达鲁更吗？这是他们的野菜的其中之一。然后再仔细一看，那个不是一般的盆栽，那是他们的野菜。也就是说，这个阿妈她即使到了台北市，她还是忘不了她的家乡菜，她可能。以前在部落是怎么吃的，所以他就把那些植物就是原原本本的种过来了。这个情况其实在，在呃台湾的都市原住民的部落很常见，这样子。所以这就是属于他的选择。其实到了不同的环境，其实不再像以前一样住在以前的建筑，但是他也是选择了用这样的生活方式去过。那再来，我们回到我们现在所在的地方高雄。其实，在高雄还有另外一群，我觉得也是非常有意义的一群人。他们其实叫呃傣冠，他们自己叫自己是傣冠。那一般人或是外人把他们叫做道龙族。那这个照片其实是在那个高雄甲仙的小林村的一群人这样子。他们其实是一般人所称的呃皮普族群之一。那一般人讲到皮普族群，其实第一个念头就是，哎，皮普族不是都已经被汉化了吗？像看我们的课本是怎么教我们的，都已经没有语言了，没有文化了。真的是这样子吗？再回到刚刚噶哈乌族的例子，他们还有语言，他们还有自己的祭典。那么这边的道武龙族，他们一定还有什么样的东西留下来？那当我跟他们接触越久，其实感受越深刻。在八八风灾，二零零九年的八八风灾之后，那其实这个事情对他们影响非常大。年轻人开始感觉到说。原来我们的老人家，我们的文化，我们留下的东西，可以在一夕之间就就啊、呃、离开了。那所以他们会很想要努力的去找回，或是保留仅存硕果的这些东西。那于是就是他们的选择，他们继续去维系他们的祭典，还有他们的祖灵太祖。那还有他们也会遵照以前的呃四季更迭的一个生活方式，他们把一年分成两个部分，从呃，每年的第九个满月，也就是农历九月半开始的半年，称为开相。这个开相期间，他们就是可以做狩猎，可以做婚嫁，可以去唱一些其他时候不能唱的歌。那在半年之后的三月半之后的半年，称为进相。这是进相之间，他们就是要专心去从事农耕，也不可以打猎，不可以唱一些歌。那一直到他现在，其实他们都还是会呃遵守这样子的部分。所以我觉得我在呃经营马大台湾这个过程当中，学到从部落学到最多的就是一个抉择的问题。当这些原住民他们在五六千年其实就已经来到这片土地，经历过许多大大小小不同的事情，那他们是怎么样去决定下一步？当他们要做决定的时候，他们一定会先思考说我们现在有什么东西，祖先留下什么东西给我们，那我们下一步要怎么走？更重要的是。我们有什么东西，所以我们可以成为我们这样子。回到刚刚的呃，道龙族，其实他们一般一呃，我们都会觉得说很多东西啊、呃，好像被汉化或是西化。但是例如说像，我今天带了一个东西，就是呃，他们部落借我的。那一,一般我们都会讲说这个十字绣啊，它其实是从西方传到原住民。但是以大陆老族来讲，他们在原本的呃欧洲的十字绣上面，在做了一些自己的变化。
那除了就是使用他们当地的植物作为图文的装饰之外，还有在十字绣的绣宝上面，它其实双面都可以看，跟西方一开始传进来的十字绣是不一样的。这就是他们的选择。那于是这样子的十字绣就变成说，它是它上它的图文就变成现在道龙族的一个很重要的文化符号。那我们拥有什么？看了原住民的事情之后，我们拥有什么？这也是我在呃接触原住民的事物之后，会不断的思考的一个东西。其实我还蛮庆幸我自己是宜兰人，然后算是一半乡下长大的。因为你知道那时候相对于台北这个大都市，其实我觉得宜兰的那时候呃民风就是相对比较淳朴。那有一次原住民朋友就跟我讲说，啊，他到都市啊，那个要喝个什么水都要钱。然后汉人都不懂得分享，我就跟他讲说，嗯，我们以前呢、啊，就是在马路旁边就会放一个凤茶，旁边有个茶壶，然后就是有煮煮好的茶跟茶杯，是任何过路人只要口渴就可以去喝。那我我觉得这就是我们分享的文化这样子，所以并不是说汉人或是闽南人就没有分享的文化，只是在一个流动的过程当中，其实很多东西都已经已经走掉了。那我还很怀念说以前我们宜兰那边过年。每天都有不同的城市会轮流板斗，可能今天是罗东，然后明天是五节，就是我们每天都可以到不同的亲戚家去吃很多板斗这样子。我那天都还是非常回那个怀念，但是其实这个情况现在已经已经没有了，就是不知不觉之间。那这个东西呢，有一个法国的老师，他在回国的时候买了一堆这个东西回去，就是我们之前。那时候，当时他要走之前，他问我说。台湾有没有呃闽南有闽南人或者汉人有没有自己的一个图腾？我们说哪有啊，没有啊。后来他他到金砖店看到这个东西，他买一堆回去。他说这就是你们的东西。那我,我突然想到，其实小时候我真的有问过我妈说，这个为什么上面有不同的图文这样子？那我很我非常喜欢今天的主题，因为呃我觉得台湾的长脚长脚一步一脚印。可是我们的步调越来越快，都忘了回头去看，说我们曾经有什么样的东西，而且也忽略，呃，在这个身旁其实存在比我们久的这一群人他们的思考方式。那我觉得我们都应该要驻补，驻补啊，我们都应该要停下脚步再去思考一下。其实，在面临不同的选择的时候，这不是只有部落会遇到的，其实整个台湾都会遇到。如果你再问我说为什么我会关注原住民的议题，那呃，我会说我在他们身上真的学到非常多，但是其实学到最多的是怎么样去从他们几千年累积下来的智慧去反省出那我自己有什么东西，那这块土地曾经跟我们这一群人或是跟不同的族群有什么样的互动，那一直到我觉得把这些东西都了解之后。我认为其实台湾才才有一个能力再继续往下一步继续走。那呃，我会觉得说这其实不是只有我应该去关注，我也相信其实每个每个台湾人都应该也要去回过头去关注这一块土地上的一个故事这样子。那今天谢谢大家的，呃，就很高兴跟大家分享这样，谢谢。